കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ ഇവിടെ കിടാവിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് ആദ്യത്തെ ശകുന മുടക്കൽ അതായിരിക്കണം എന്താ പൂക്കളും ഭസ്മൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ആരതി ഒഴിഞ്ഞിട്ട് പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്താൻ വേണ്ടിട്ടാ ഓ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതൊരു വിശ്വാസമാ വരൻ വീടിന്റെ പടി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരതി ഒഴിയണം പിന്നെ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തിയിട്ട് വേണം ആനയിച്ച് വാഹനത്തിൽ കേട്ട ഓ ഇവിടെയുള്ള ചില ചടങ്ങുകളെ ഒക്കെ അപ്പച്ചിട്ട് ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളാ അപ്പച്ചി ഈ കിടാവിളക്കിന്റെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് നടത്തിയിരുന്നോ പിന്നില്ലാതെ അത് ഈ കുടുംബത്തിലെ തലമുറകളായിട്ടുള്ള ചടങ്ങാ ലക്ഷ്മി വിളക്കാണ് ശുഭം വിവാഹ ദിവസം രാവിലെ കത്തിക്കുന്ന വിളക്ക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പെണ്ണ് വലതുകാല് വെച്ച് കയറുന്നത് വരെ കെടാതെ കത്തി നിക്കണം വന്ന് കയറുന്ന പെണ്ണ് മറ്റൊരു വിളക്ക് പൂജിച്ചു വച്ചതിന് ശേഷമേ കെടാ വിളക്ക് അണയ്ക്കാവൂ അത് മോളല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നേ എല്ലാ ആഡംബരത്തോടെ വേണമെന്ന് ജഗൻ സാർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാ അകത്തെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഏർപ്പെടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വാ അപ്പച്ചി ഇതേ തിരുമേനി വന്നു നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്നാ പിന്നെ തിരുമേനി തന്നെ ദീപം കൊളുത്തിക്കും എന്റെ നാരായണ ദാമോദര ഗോവിന്ദ എല്ലാം അവിടുത്തെ അഭീഷ്ടം പോലെ എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ ആ ജഗൻ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതെ ജഗൻ സാറ് പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് അല്ലേ അതെ എന്ന് വെച്ച് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും പറഞ്ഞു പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗുഡ് വിൽ ഉള്ളതാ ഇവിടെ നിന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായല്ലേ പറ്റൂ അതല്ല സമയം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇപ്പൊ വരും ആ വരട്ടെ അപ്പോഴേക്കും തീർക്കാം ചെറിയ മേക്കപ്പ് ആണെങ്കിലും അത് ഭംഗിയായിരിക്കണം എത്രയോ ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കാനുള്ളതല്ലേ ജസി മുഖം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം റോസ് വാട്ടറോട് യൂസ് ചെയ്തോളൂ ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ജന സന്നിഭം ലംബോദരം വിശാലാക്ഷം വന്ദേഹം ഗണനായകം നാരായണായ നമഃ നാരായണായ നമ നാരായണായ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ നിങ്ങളെ കൊല്ലം കൊണ്ടുപോവാണോ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചല്ല എന്ത് ചെയ്യും പേടിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ അത് മുഖം കണ്ടാ തന്നെ അറിയാൻ രണ്ടാളുടെ ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ മോളെ എനിക്ക് കൊറച്ച് പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്ന ജീവനി കൊതിയില്ലാത്തവരാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും പേടിക്കരുത് തമ്പി റിസ്ക് എടുക്കാത്ത ഒരാളും ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ല മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ 
അതോടെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടും എന്നും അയാളോട് കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം വയസ്സ് പത്ത് അൻപത് കഴിഞ്ഞല്ലേ രണ്ടുപേർക്കും ഈ ചെറിയ ചെറിയ കള്ളത്തരങ്ങളും ആൾമാറാട്ടങ്ങളും കൊണ്ടല്ലേ ഇതുവരെ ജീവിച്ചത് അത്യാവശ്യം ഗ്ലാമർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തമ്പുരാനും തമ്പിയുമായിട്ടും ഒക്കെ വേഷം കെട്ട അല്ലാതെ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്ത് നേടി സത്യം പറഞ്ഞ ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല അന്നന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോണു അത്രേ ഉള്ളൂ അത് പോരാ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും ഒപ്പം നിങ്ങളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തും നക്ഷത്രം ഇപ്പൊ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടില്ലേ പുറപ്പെടും അവിടെ എത്തരുതല്ലേ എങ്ങനെ തടയും വഴിയിൽ തടയാനൊന്നും പറ്റില്ല മായ വിജനമായ വഴിയിലൂടെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ പോകുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരാള് കണ്ടാൽ കുഴപ്പമാവും അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മാത്രമാണ് ബുദ്ധിയുള്ളതെന്ന് ധരിക്കരുത് നമ്മളെക്കാളും കടന്നു ചിന്തിക്കും നക്ഷത്ര കാഞ്ഞ ബുദ്ധി അവക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയാൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് എന്റെ ആൾക്കാർ അവളെ തടയുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവള് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂ എന്നല്ല അങ്ങനെയേ അവള് ചിന്തിക്കൂ അപ്പോ അപ്പോ വരട്ടെ റോഡിലൂടെ ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ വരട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ തോറ്റ് പിന്മാറിയെന്ന് അവള് സമാധാനിക്കട്ടെ വിളികളാവന്മാരെ ജാഫ്രെ അവര് പുറപ്പെട്ടു അങ്ങോട്ട് വരിക ഓക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ശരി ഓക്കെ നക്ഷത്രം വരുന്ന വാഹനം ആക്സിഡന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവളെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നൊന്നും പറ ജഗൻ ഞാൻ വല്ലാത്ത ടെൻഷനിലും ഉത്കണ്ഠയും ഒക്കെ നല്ലതാ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ആ കാഴ്ച കാണുന്നതാ മായ കാണാൻ കാത്തിരിക്കും ഹലോ എന്തായി എല്ലാം ഓക്കെയാണ് മാഡം ജാഫർ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പോക്കറ്റ് റോഡ് വഴി വരുമ്പോ കാര്യം നടത്തും ഓക്കെ പാളിച്ച പറ്റരുത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ കൊല്ലണ്ടല്ലോ വേണ്ട കൊലക്കുറ്റാകുമ്പോ പിന്നെ അതിന്റെ പുറകെ പോണം കാശ് ചെലവും കൂടുതലാ ഇടിച്ചു തെറുപ്പിച്ച മതി കൈയും കാല് ഒടിഞ്ഞു കിടക്കണം വണ്ടിക്കകത്ത് മൂന്ന് വരണെന്നാ ജാഫർ പറഞ്ഞത് അബദ്ധത്തിൽ ആരെങ്കിലും കാഞ്ഞുപോയാലോ ചത്തുപോയാ അങ്ങ് ചാവട്ടെന്ന് ബാക്കി കാര്യം പിന്നെ നോക്കാം പിടിക്കപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾ എന്റെ പേര് പറയാതിരുന്നാ മതി ഞാൻ പുറത്തുള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ അഴി എണ്ണില്ല ഓക്കെ മാഡം
ഇനി കെടാവിളക്കിലെ ദീപം തൊട്ടു തൊഴുതോളൂ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടു വിളക്കിലെന്നറിയ എണ്ണ ഉള്ളതാണല്ലോ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കാന വെളിച്ചണഞ്ഞു ഇത് ദോഷമാ മഹാദോഷം കയറി വരുന്നത് ഇരുട്ടാണ് അന്ധകാരം വന്ന് നിറയുമെന്ന് ശാസ്ത്രം എന്താ തിരുവന ഒരു പരിഹാരം പേടിക്കണ്ട ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പരിഹാരം ചെയ്യാം വിഘ്നേശ്വര പ്രീതി മാത്രം പോരാ അതാണ് തടസ്സം ഇനി അഖില് തന്നെ കത്തിക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക വിഘ്നം ഒഴിഞ്ഞു പോട്ടെ അങ്ങനെ ദോഷം ഒഴിഞ്ഞു പോവോ വന്നു കയറുന്ന ഇരുട്ടിനെ മുമ്പേ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്നതല്ലേ ഒരുപാട് അന്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി പേടിക്കണ്ട ജനാലിലൂടെ കാറ്റടിച്ച് കെട്ടുപോയതായിരിക്കും അല്ലേട്ടാ അതിന് ജനാല തുറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോ തുറന്നിട്ടാലും ഇങ്ങോട്ട് കാറ്റടിക്കില്ലല്ലോ ഉടനെ പരിഹാരം ചെയ്യണം തിരുമേനി ചെയ്യാം ആദ്യം വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളല്ലേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചത് അതെ സാർ എന്നെ കൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ മുതൽ ഒരു അനോണിമസ് കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ മാത്രം വൈരാഗ്യത്തിന്റെ കാരണം എന്താ എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് എന്റെ വിവാഹമാണ് ഒരു വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹത്തോടുള്ള വല്ല പകയും അതായിരിക്കും കാരണം ഈ വന്നവരെ കുറിച്ചോ ഫോണിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവരെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും അറിവുണ്ടോ ഇല്ല സാർ എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നൊരു കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി തരൂ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാർ പത്തരയ്ക്കും പതിനൊന്നിനും ഇടയ്ക്കാ മുഹൂർത്തം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തോട് കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യാം ശരി നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വരാം താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹലോ എന്തായി ജാഫറെ അവള് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു മാഡം ഇത്രയ്ക്ക് കഴിവില്ലാത്തവരെയാണോ ഞാൻ കോശ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റം അല്ല മാഡം ഒരു മിനിറ്റ് സമയം കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പൊക്കിയെന്നെ ഞങ്ങൾ അവളെ പക്ഷെ അതിനുമ്പ് പോലീസ് വന്നു പിടികൊടുക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പോലീസ് വരാൻ എന്താ കാര്യം അതാ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപകട മണത്ത് നേരത്തെ അവള് പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാ അതെങ്ങനെ എന്നെ ആർക്കും ഇവിടെ സംശയമില്ല മാഡത്തെ ആവണമെന്നു ഇല്ലല്ലോ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും എന്നാലും കാര്യം നടന്നില്ലല്ലോ പ്ലാനിങ് എല്ലാം പോയി മാഡം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചെന്ന് അവസരം നോക്കി കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്താലോ വെട്ടിത്തരം പറയുന്ന ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പോണോ അതാരായിരുന്നു മക്കളെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന് ജഗന്നാഥന്റെ ആൾക്കാര് അല്ലാതെ വേറെ ആരാ ഞാൻ വഴിയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നേരത്തെ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും നക്ഷത്രയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല അയാള് പഠിച്ച കളരി തന്നെയാ ഞാനും പഠിച്ചത് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത തരത്തിൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചെന്നിറങ്ങണം 
അതില് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവരെ തിരിച്ചു പോയിക്കോളും എന്നോട് ചൂടായിട്ട് എന്താ കാര്യം വണ്ടി വരാത്തതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞ സമയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇതെന്താ വണ്ടി വരാൻ താമസിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല ദേവകി മോളോടാണെങ്കിൽ ഉടനെ ചെല്ലാവെന്നും പറഞ്ഞതാ അവൾ അവിടെ ഇരുന്ന് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ എനിക്ക് തോന്നിയതാ നിനക്കങ്ങനെ പലതും തോന്നും നിന്റെ തോന്നലുകളൊന്നും ഇവിടെ വിളം വേണ്ട അച്ഛാ അച്ഛൻ ഒന്ന് ജഗൻ സാറിനെ വിളിച്ചു നോക്കി വിളിച്ചു നോക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ സമയം പോകുന്നു കഴിയാറായി ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ സുന്ദരിയായിട്ടില്ലേ എത്ര സുന്ദരിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോവാൻ മോളെ താമസിക്കണ്ട അപ്പോ അച്ഛനും അമ്മ ഏട്ടനൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ അവര് വന്നിട്ട് പോവാം അവര് വരാൻ കാത്തു നിക്കണ്ട ജഗൻ സാർ വിളിച്ചിരുന്നു അവർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കോളും അതൊന്നും പറ്റില്ല അവരെ കൂടാതെ ഞാൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് വരില്ല മോളിങ്ങനെ വാശി പിടിക്കല്ലേ അവരെത്തിക്കോളും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഇരുന്ന് അവരെ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് വരുന്നല്ലേ എളുപ്പം അവരാരും ഇല്ലാതെ ഞാൻ മണ്ഡപത്തിൽ കയറില്ല വേണ്ട അച്ഛന്റെ കൈ പിടിച്ച് തന്നെ മണ്ഡപത്തിൽ കയറിയാ മതി മോൾ ധൈര്യമായിട്ട് വാ അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ ജഗൻ സാർ വണ്ടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അധികം സമയം എടുക്കില്ല ഈ സാരി കൂടെ മാറ്റാൻ ജഗൻ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസി ഈ സാരി മാറ്റിക്കോളൂ വരും വേണം ആരാ ഈ സമയത്ത് വാസുവേട്ടനല്ലാതെ വേറെ ആരാ വിളിക്കുക വണ്ടി അവിടെ എത്തിയില്ലല്ലോ അതാ കാര്യം ഹലോ വണ്ടി അവിടെ എത്തിയില്ല അല്ലേ വാസുവേട്ട ആ ഇല്ല ഞങ്ങളെല്ലാരും റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുക മോടയടുത്തേക്ക് ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്ക് ഉടനെ ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ അതൊന്ന് കാര്യമാക്കണ്ട വണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റാവും വരും പിന്നെ നിങ്ങൾ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട നേരെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മതി ശ്യാമയെ ഞാൻ പാർലറിൽ നിന്ന് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു അവളിപ്പോ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നേരെ അങ്ങ് വന്നാൽ മതി ആ അല്ല അപ്പം വണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റാവും വരും ശരി വാസോട്ടാ ഓക്കെ ആ ശരി വണ്ടി വിടുന്നില്ലേ വിടാം സമയമായിട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് വണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനാവും വരുമെന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് ചെന്നാൽ മതിയെന്ന് മോളെ അവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആണോ ആ അല്ല പാർലറിലേക്ക് ചെല്ലാനല്ലേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ആ താമസിച്ചോണ്ടായിരിക്കും അവളെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ മതിയെന്ന് ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്തോ ഒരു വശപ്പശകുണ്ട് ഈ ജഗന്നാഥൻ സാറിന് അധികം കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കേണ്ട കേട്ടോ തനിക്കൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാവോ ജയന്തി പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം നക്ഷത്രയുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ചില ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ആരതി ഒഴിയണം തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴല്ലേ ആരതി ഒഴിയേണ്ടത് അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ദോഷങ്ങൾ ആവാഹിച്ചെടുത്ത് അഗ്നിയിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആരതി അത് വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് മനോധർമ്മം പോലെ ചെയ്യാം മീനാക്ഷിയമ്മേ മീനാക്ഷിയമ്മേ ഇതെന്താ പറ്റിയ സാരി ഉടക്കിയാന്ന് തോന്നുന്നു മീനാക്ഷിയമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ ഏയ് എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്നാലും ആരതി മുടങ്ങിയല്ലോ എന്താ തിരുമേനി ഇതൊക്കെ അപശകുനമാണ് ദേവപ്രീതിയിൽ അവലേശമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ദോഷങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ 